ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದು ನಾವು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಫ್ಫನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಹೀಗೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಫೈಲನ್ನು ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಇಫ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಕೋಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇಫ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಈ ಇಫ್ಗೆ ನೀವು ಕೇವಲ ನಂಬರನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಮುನ್ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಬರೀ ನಂಬರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈ ಸಲ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಫೈಲನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸೇವ್ಯಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಟು ಅಂತ ನಾನು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ಯಾಸ್ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಪಿ ಎಚ್ ಪಿನೇ ಇರಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೊಸ ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫೈಲನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೇಮ್ ಹಾಕಿ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಹೊಸ ಫೈಲ್ ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲನ್ನು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಯೂಸರ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೇಮ್ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಈಗ ಖಾಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಈ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆದೇ ಆದ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದಾಗ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ನೋ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಗತ್ಯ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಮೌಂಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು 
ನಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಮೌಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಗ ನನಗೆ ನೋ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೀಗ ಕೋಡನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೋಟ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ರವಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರವಿ ಅಂತ ಇದೆ ಆಗ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಇಫ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಫ್ ಇದೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆನೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಇದ್ರೊಳಗಡೆನೂ ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಫ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫ್ಫನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಈಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿವಾಗ ಯೂಸರ್ ನೇಮನ್ನೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಇಫ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೋದು ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರವಿ ಅಂತನೋ ರವಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿದೆ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಯಥ ಪ್ರಕಾರ ಇಫ್ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ವ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಸರ್ 
ಲಾಗಡ್ ಇನ್ ಅಂದರೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಸರ್ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಉಳಿದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಮೌಂಟ್ನೆ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಯೂಸರ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ ಇಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಫ್ನ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಇಫ್ನ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಮತ್ತೂ ಒಂದು ಇಫನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ನೂರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಫನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೂರರ ಒಳಗೇ ಇನ್ನೂ ಐವತ್ತರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೋ ಬಿಲೋ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಸ್ ಏಕೋ ಫಿಫ್ಟಿ ಓಕೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐವತ್ತಿಂಗ್ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಲೋ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಎಕೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಐವತ್ತ ಐವತ್ತ ಐವತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಎಕೋ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತಿದೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಐವತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಈ ಇಫ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಂದರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಇಫ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕೋಡಿಂಗ್ನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಫ್ ಬಂತು ಆ ಇಫ್ನ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂತು ಇದರ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆ ಇಫ್ಗಳನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಇಫ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರೋ ಥರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಐವತ್ತು ನೂರು ಚೈಲ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಚೈಲ್ಡ್ ಇಫ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗತ್ತೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ನಾನು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಇಫ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ನೂರಾರು ಚೈಲ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದು ಉತ್ತಮ ಕೋಡಿಂಗ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೋಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಕಲಿಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಬೇಕಾ ಬಿಟ್ಟಿ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡೆವಲಪರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಮೂರು ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ
ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ರವಿಕಿರಣ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ರವಿಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಿತೇನೆ ಓಕೆ ಬಿಲೋ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಕೋಲ್ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಕಿರಣ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಆಗ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ರವಿಕಿರಣ್ ಇರಬೇಕು ಆಗ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎಕ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಈಸ್ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಕೋ ಈ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರವಿ ಕಿ ಕಿರಣ್ ಓಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರವಿಕಿರಣ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ರವಿಕಿರಣ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಗಿದೆ ಆಗ ಇದು ಸರಿಸಮಾನ ಸರಿಸಮ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೀ ಈಸ್ ರವಿಕಿರಣ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಫ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆ ಹೌದು ಅಮೌಂಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅದಾದ ನಂತರ ಅಮೌಂಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡುತ್ತೆ ಹೌದು ಅಮೌಂಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಮೇತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಅಂತ ಹೌದು ಅಂದಾಗ ಹೀ ಈಸ್ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಫ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಂದರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನಾನು ಕಳೆದ ಸಲ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಲಾಜಿಕ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ